டியர் சில்ட்ரன் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் தி ஆக்டிவிட்டி போய் பேஜ் தட் இஸ் கிவன் இன் கனெக்ஷன் வித் த ஸ்டோரி மேட்ச் பாக்ஸ் நம்ம ஸ்டோரி ஃபினிஷ் ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ அப்போ இனியும் அதனத்துள்ள வர்க்குகளാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളது அதனத் கரெக்டர் ஸ்கெட்சஸ் ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് அப்போ அதൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്തുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ആണ് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ബ്ലബ് റൈറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പേരൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ബ്ലബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ കവർ പേജിൽ പുറകിലത്തെ പേജിൽ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പുറന്താൾ കുറിപ്പ് എന്നാണ് പറയുക മലയാളത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ സംഗതി ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ച് നൽകുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ബുക്ക്സ് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈബ്രറിയിൽ പോയി എടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ ചെന്ന് ബുക്ക്സ് നോക്കുമ്പോഴോ എപ്പോഴും ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുക ഈ പറയുന്ന ബ്ലബിനെ ആയിരിക്കും അതായത് ബുക്ക് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിലെ കവർ പേജിൽ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയൊക്കെ ആയിരിക്കും സമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോറി മുഴുവനും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഓദറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പബ്ലിഷറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബുക്കിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ശരിക്കും നമ്മളെ റീഡേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് വാങ്ങുന്ന ആളിനെ അതിലോട്ട് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണമായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ബ്ലബ് അപ്പോൾ ബ്ലബ് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് അട്രാക്റ്റഡ് ആകും എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലബ് വായിക്കുമ്പോൾ അട്രാക്റ്റഡ് ആകണം ആ വിധത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ബ്ലബ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് സോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് പേജിലെ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീയിൽ ഒരു സാമ്പിൾ തന്നിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് എന്താ അതിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബ്ലബ് ഈസ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എ ബുക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബാക്ക് കവർ ബുക്കിൻ്റെ ബാക്ക് കവറിലുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെയാണ് ബ്ലബ് അഥവാ പുറന്താൾ കുറിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രീഫ് സമ്മറി ഓഫ് ദ ബുക്ക് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പോൾ അത് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ആ ബ്രീഫ് സമ്മറിയാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം ഇറ്റ് ഹാസ് നോ യൂണിഫോം പാറ്റേൺ അത് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ഫോമാറ്റൊന്നും ഇല്ല ബ്ലബ് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന ചട്ടക്കൂടൊന്നും രൂപീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് അട്രാക്റ്റീവായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്ന ആളിനെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഗിവൺ ബിലോ ഇസ് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ബുക്ക് ബ്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പേജിൽ ദ ടെമ്പിൾ ടൈഗർ ആൻഡ് മോർ മാനീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കുമയോൺ ജിം കോർബറ്റിൻ്റെ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ബ്ലബാണ് ആ തന്നിരിക്കുന്നത് ജിം കോർബറ്റിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ജിം കോർബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹണ്ടറായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്കൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി രചനകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ബ്ലബാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിങ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് അക്കൂട്ടത്തിൽ കുമയൂൺ കുന്നുകളിലെ മാൻ ഈറ്റിംഗ് ലെപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ടൈഗേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലൊരു അതിൻ്റെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബ്ലബ് അപ്പോൾ ആ ബുക്കിൻ്റെ പുറകിലത്തെ കവർ പേജാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൈഗറിൻ്റെയും 
വെടിയേറ്റ് വീണ് നടക്കുന്ന ഒരു ടൈഗറിൻ്റെയും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹണ്ടറിൻ്റെയും പിക്ചറുണ്ട് പിന്നെ അതിന് വലതുവശത്തായിട്ട് ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സിൽ ബുക്കിൻ്റെ പേരുണ്ട് അതിന് താഴെ ഓതറിൻ്റെ പേരുണ്ട് ഇനി അതിനകത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ജിം കോർബറ്റ്സ് ബുക്ക്സ് ഓൺ ഹിസ് യുണീക്ക് ആൻഡ് ത്രില്ലിംഗ് ഹണ്ടിങ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ ഹിമാലയാസ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഹിമാലയാസിൽ ജിം കോർബറ്റിനുണ്ടായ ഹണ്ടിങ് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ യുണീക്ക് ആൻഡ് ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹണ്ടിങ് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഈ ബുക്ക് കോർബറ്റ് റൈറ്റ്സ് വിത്ത് ആൻ ആക്യൂട്ട് അവേർനെസ് ഓഫ് ഓൾ ജംഗിൾ സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ഹിസ് വേർഡ്സ് ചാർജ്ഡ് വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് ലവ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ദറ്റ് ലൈ വിത്തിൻ ഹിസ് ഹണ്ടിങ് ടെറൈൻ അപ്പോൾ കോർബറ്റ് ഇതിനകത്ത് വളരെ എന്താ ബോധപൂർവമായിട്ട് ജംഗിൾ സൈറ്റ്സിനെയും സൗണ്ട്സിനെയും കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ്സോടുകൂടി ഉള്ള വിവരണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ജംഗിളിനോടെന്നതുപോലെ നേച്ചറിനോടെന്നതുപോലെ സഹജീവികളോടും ഉള്ള സ്നേഹവും അനുകമ്പയും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ടുഗേദർ വിത്ത് ദി മോഡസ്റ്റി കാം ആൻഡ് പ്രസിഷൻ ഓഫ് ദിസ് പ്രോസ് ദീസ് ക്വാളിറ്റീസ് മേക്ക് ദീസ് സ്റ്റോറീസ് വെറി മച്ച് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്ലാസിക് കോർബറ്റ് കോർപ്പസ് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ എഴുത്തിൻ്റെ ശൈലിയും കൂടി ചേർന്ന് ഈ സ്റ്റോറീസിനെ ജിം കോർബറ്റ്സ് സീരീസിനകത്തുള്ള ക്ലാസിക്സിൽ ഒരെണ്ണമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചും അതിനകത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അതിന് താഴെ ഉള്ളത് ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് ജംഗൾ ലവ് ഈസ് നോട്ട് എ സയൻസ് ദാറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ലേൺ ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് It can, however, be absorbed a little at a time and the absorption process can go on indefinitely for the book of nature has no beginning as it has no end. Jim Corbett is a very important thing to know about the jungle. One of the things that I have said is that the jungle is a very important thing to know about the jungle. We have to learn from the textbooks. That is to be absorbed. ഒരു സമയം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ആ അബ്സോർഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടരുന്നതുമാണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബുക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ബിഗിനിങ്ങോ എൻഡിങ്ങോ ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ജംഗിളുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പത്തെ ജംഗിളിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധനയെ ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ധരണി അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് താഴെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കൊട്ടേഷന് താഴെയായിട്ട് ഇനി അതിനും താഴെയുള്ളത് അത് ബുക്ക്സ് ബൈ ജിം കോർബറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് കൃതികളാണ് അവയുടെ പേരാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മാൻ ഈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കുമയൂൺ ദ മാൻ ഈറ്റിംഗ് ലെപ്പേർഡ് ഓഫ് രുദ്രപ്രയാഗ് മൈ ഇന്ത്യ ജംഗിൾ ലോർ തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ബ്ലബ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ബുക്ക്സ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് കവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ശരിക്കും ഇതേ പാറ്റേണിലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ബ്ലബ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു പിക്ചറും പിന്നെ ടോപ്പിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പേരും അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നൊരു നിബന്ധനയൊന്നും ഇല്ല ഇനി നമ്മളീ പറഞ്ഞ ഉദ്ധരണി ഉണ്ടല്ലോ ജിം കോർബറ്റിൻ്റെ വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സാധനം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ എടുത്തു വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇതെങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഈ സാധനം അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് വാങ്ങാൻ തോന്നണം അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് വായിക്കാൻ തോന്നണം അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലബിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അനുയോജ്യമായ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ബ്ലബ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് പിക്ചർ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ആ പിക്ചർ ഒഴിവാക്കാം ദെൻ നിങ്ങൾക്കതിനകത്ത് ഓതറുടെ പിക്ചർ വേണമെന്ന് മസ്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓതറുടെ പിക്ചർ ആ സൈഡിൽ ചേർക്കാം ദെൻ നിങ്ങൾക്കതിനകത്ത് എന്താണ് ഈ ഓതറുടെ ഏറ്റവും 
പ്രശസ്ത അദ്ദേഹത്തെ പ്രശസ്തനാക്കി കൊടുത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം തുടങ്ങാനുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ജ്ഞാനപീഠ് വിന്നറിൻ്റെ ബുക്കാണ് ബ്ലർബ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റിൽ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആസ് യു ലൈക്ക് പക്ഷെ ആ സാധനങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാത്ത വിധത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ബ്ലർബ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്ലർബ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വർക്കും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊരു കാര്യം ഓർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ബ്ലർബ് തയ്യാറാക്കാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുമ്പം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ വറിയിടാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ പോയിൻസൊക്കെ തന്നിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലർബാക്കി മാറ്റുക മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലർബ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഭയക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേ അല്ല എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത പേജിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഹിൻസ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു ബുക്ക് ബ്ലബ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള ഹിൻസ് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് പേജിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആശാപൂർണ ദേവിയുടെ തന്നെ പ്രഥം പ്രതിശ്രുതി എന്ന ബുക്കിൻ്റെ ബ്ലബ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള കുറച്ച് ഹിൻസാണ് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കൂ ആശാപൂർണ ദേവി ക്രിയേറ്റഡ് എ സ്പേസ് ഓഫ് ഹെറോൺ ഇൻ ദി വേൾഡ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് നേരത്തെ തന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ലോകത്തൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇരിപ്പിടം നേടിയ ആളാണ് സ്ഥാനം നേടിയെടുത്ത ആളാണ് ആശാപൂർണ ദേവി ഷി വൺസ് സെറ്റ് സ്ലോലി ആൻഡ് സ്റ്റെഡിലി എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ വേൾഡ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റഡ് വിത്തിൻ മൈ മൈൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ വേൾഡ് ഓഫ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഓഫ് ഫീലിംഗ് ഇറ്റ് വാസ് എ വേൾഡ് വിത്തിൻ വിത്ത് എ നെവർ എൻഡിങ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫീലിംഗ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ എക്സാമ്പിളിൽ കണ്ടതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഓദറിൻ്റെ വാക്കുകൾ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലൊരു ഉദ്ധരണി തന്നിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോൾ റൈറ്റിംഗ്സ് മാർക്ക് ദ ഫോം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗൻസ്റ്റ് ദി ഇൻഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഇൻജസ്റ്റിസ് റൂട്ടഡ് ഇൻ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ്റെയും ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനിൽ വേരൂന്നിയ ഇൻഇക്വാളിറ്റിയുടെയും ഇൻജസ്റ്റിസിനും എതിരായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ മിക്കവാറും കൃതികളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഹർ മാഗ്നം ഒപ്പസ് പ്രഥം പ്രതിശ്രുതി വൺ ഫോർ ഹെർ ദ ജ്ഞാനപീഠ് അവാർഡ്സ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആശാപൂർണ ദേവിക്ക് ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതിയാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് വർക്കാണ് പ്രഥം പ്രതിശ്രുതി ദ നോൾ ഈസ് അബൌട്ട് ആൻ അൻകോമൺ ഊമൻ സത്യവതി ഹു ഡെയർ ടു ബ്രേക്ക് ദി സോ കോൾഡ് റൂൾസ് മെയ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ദി ബംഗാളി വിമൻ ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റോറിക്കകത്തുള്ള മെയിൻ ക്യാരക്ടറിനെ കൂടി പറഞ്ഞു സത്യവതി എന്ന നായിക കഥാപാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഹു ഡെയ്ഡ് ടു ബ്രേക്ക് ദ സോ കോൾഡ് റൂൾസ് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എഴുതപ്പെടാത്ത അലിഖിതമായിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടൊരു അൺകോമൺ ഊമൺ ദോസ് റൂൾസ് മെയ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ദ ബംഗാളി വിമൺ ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബംഗാളി സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ അലിഖിത നിയമങ്ങളെ ധൈര്യപൂർവ്വം എതിർക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയാണത് ദ നോവൽ ദാറ്റ് ഡെപ്പിക്സ് ദ എൻഡ്ലെസ് സഫറിങ് ആൻഡ് ദ ലിബറേഷൻ ഓഫ് വിമൻ ഇൻ ബംഗാൾ ഇസ് ദ ട്രൂ സ്റ്റോറി ഓഫ് വിമൻ എവ്രി വെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ആ നോവൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് വിമൻ ഇൻ ബംഗാൾ ബംഗാളിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ എൻഡ്ലെസ് സഫറിങ് ആൻഡ് ലിബറേഷൻ അത് വിമൻ എവ്രി വെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദ നോവൽ ഇൻസ്പയേഴ്സ് യങ് മൈൻഡ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ എൻലൈറ്റൻ വേൾഡ് ഫ്രീ ഓഫ് സെഗ്രഗേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് കൂടിയാണിത് നോവൽ പാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ അനന്ത
ബ്ലബ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ബ്ലബ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും അതിന് താഴെ ഒരു നല്ല ബുക്ക് ബ്ലബിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൂടി നോക്കാം എ ഗുഡ് ബുക്ക് ബ്ലാബ് ഓപ്പൺസ് വിത്ത് എ ക്യാച്ചി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാച്ചിയായ അട്രാക്റ്റീവായ ഒരു പ്രസ്താവനയോടു കൂടിയായിരിക്കും നല്ലൊരു ബുക്ക് ബ്ലബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം തുടക്കം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഈ ബുക്ക് വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങണം എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ റീഡേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലായിരിക്കണം തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പീൽസ് ടു ദ റീഡേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ബ്ലബ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡറുടെ താല്പര്യത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡർക്ക് ഇത് ബ്ലബ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം ബ്ലബ് ബുക്ക് വായിക്കണം എന്ന് ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ദ റീഡേഴ്സ് ടു ബൈ യുവർ റീഡ് ദ ബുക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് നെസസറി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി ഔദർ പബ്ലിഷർ ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ എക്സെട്ര അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബ്ലബ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില നെസസറി ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണം ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് ഓദറിനെ കുറിച്ച് പബ്ലിഷറെ കുറിച്ച് ബുക്കിൻ്റെ ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം ബ്ലബ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രഥം പ്രതിശ്രുതിയുടെ ബ്ലബ് തയ്യാറാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഓദർ ആശാപൂർണ ദേബി സാഹിത്യ ലോകത്ത് അവരുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ബ്ലബ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അവർ വിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവാർഡിനെ കുറിച്ച് അതിനകത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൻ എന്താ ഈ ഓദറുടെ മറ്റ് ബുക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഇങ്ങനെയുള്ള നെസസറി ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ബ്ലബിനകത്തു നിന്ന് കിട്ടണം ദൻ അപ്പിയേഴ്സ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഡ്രാമറ്റിക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി പേർക്ക് അടുക്കി അങ്ങോട്ട് വെച്ച് ഒരൊറ്റ പാരഗ്രാഫായിട്ട് വലിച്ചു വാരി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് ലെങ്തി ആയി പോകും ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ബാക്ക് കവറിനകത്ത് എന്തായാലും അത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് വളരെ ഷോർട്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഡ്രാമറ്റിക് ആയിരിക്കണം നാടകീയത നിറഞ്ഞത് മീൻസ് അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഈ ബുക്ക് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമായി പോകും എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ നാടകീയമായിട്ടായിരിക്കണം അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ സത്യവതി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നണം ഓ ഇത് വായിക്കണം ഈ സ്ത്രീ എന്താ ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാകണമല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ ഡ്രാമറ്റിക്കായിട്ട് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലബിനകത്ത് എപ്പോഴും എന്താണ് ആ തീം എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന നമുക്കതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടണം ഒരിക്കലും സ്റ്റോറിയുടെ പ്ലോട്ട് എന്താണെന്നൊന്നും പറയണില്ല ബ്ലബിനകത്ത് പറയില്ല പക്ഷേ നമുക്കിത് ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടറിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തീമിൻ്റെ ഒരു സൂചന കൊടുത്തുകൊണ്ടോ വേണം റീഡേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഇൻ സിമ്പിൾ ഡയറക്ട് ലാംഗ്വേജ് വെയർ ദ സ്റ്റോറി ബിഗിൻസ് വാട്ട് ദ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ആർ ഇറ്റ് സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ റെലവൻസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ബ്ലബ് എന്തൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും സിമ്പിൾ ഡയറക്ട് ലാംഗ്വേജിൽ എവിടെ സ്റ്റോറി ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ റെലവൻസ് എന്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയൊക്കെ അതിനകത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം എന്നാലല്ലേ ആ കഥയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുള്ളൂ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കഥയ്ക്ക് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാകണ വിധത്തിലൊക്കെ വിവരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം ബ്ലബ് തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിനകത്തു നിന്ന് അവോയ്ഡബിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന സാധനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങളെ അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതുമൊന്നും വേണ്ട അതിനെ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ
പിന്നെ ഈ സാധനം വളരെ ഷോർട്ടായിരിക്കുകയും വേണം അതിനകത്ത് സ്റ്റോറിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പം തുടങ്ങുമ്പം ബുക്കിൻ്റെ പേര് പറയാം ദെൻ അതിൻ്റെ ഓദറിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം ആ എക്സാമ്പിളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തുടർന്നൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ എന്താണ് കൊട്ടേഷൻ വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അശാപൂർണ ദേവിയുടെ വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സാധനമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പബ്ലിഷറെ കുറിച്ചും അതർ ബുക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലർബ് തയ്യാറാക്കി നോക്കുമല്ലോ അല്ലേ ബ്ലർബ് എഴുതിയതിന് ശേഷം അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം എഴുതി നോക്കിയിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെറ്റസ് ഫിനിഷ് ടുഡേ സെഷൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു